Olá, sejam bem-vindos ao Palco para Dois. Entretenimento, música e cultura. A cada edição, o programa traz grandes nomes da música brasileira produzida em Mato Grosso. Esse programa é viabilizado com recursos públicos por meio de pregão. E no programa de hoje, a fusão do Siriri com o Rock and Roll. Flor Ribeirinha e Desert Punk no Palco para Dois. Olá, sou Edmilson Marcel, sou o diretor musical do grupo Flor Ribeirinha. Em nome de toda a nossa diretoria, Dona Domingas, Avner Augusto, que é o diretor artístico e coreógrafo do grupo, Edilane, a diretora é, de produção, o Johnny Brandão, dire, é, diretor executivo do grupo. Nós, em nome de toda essa, essa rapaziada, queremos agradecer ao Palco Para Dois pela oportunidade que estamos dando a mostrar um trabalho que normalmente a gente não tem essa oportunidade. O que é? É mostrar somente a parte musical, o corpo musical, a nossa música, como funciona e qual é a dinâmica do nosso trabalho. Esse programa Palco Para Dois, com certeza, Vai marcar história, porque vai juntar o rock com o Siriri. Então, muito obrigado pela oportunidade, TV Assembleia Legislativa. E o Flor Ribeirinha hoje é referência nacional e nos orgulha muito de ser de Cuiabá, de ser de Mato Grosso. Passagem de som, Flor Ribeirinha, palco para dois. Aqui já começamos a ouvir um pouquinho o som, mas agora um bate-papo antes de que valer esse, essa nossa cultura popular. Que nos representa. Sempre quis fazer isso, vamos lá? Oba! <risos> Edmilson, vou começar falando com você aqui rapidinho. Você, enquanto diretor musical, falasse um pouco dessa ideia da música do Flor Ribeirinha. É, a essência do Flor Ribeirinha é da comunidade Beira Rio, né, de São Gonçalo, a essência. E, e nós mantemos a grande maioria lá. Obviamente, o Flor Ribeirinha, como é uma... É, ele hoje é uma referência né, nacional da, da cultura folclórica O Flor Ribeirinha, claro, abriu as portas Eu, por exemplo, eu sou aqui da, da região sul né, Tem várias pessoas de várias regiões e até de Vazé Grande que participam do grupo A gente sabe que o Flor Ribeirinha é um, um grupo que a dança é, 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 é destaque sempre São campeões matogrossenses, brasileiros, mundiais Mas... Que aqui a senhora canta e conta junto com eles a história através das letras e das músicas. Agradecer muito a Deus, sabe? Muito a Deus por ter me dado e dado para o Flor todos esses anos todos, né? Para eu não tenho vergonha de falar. 68 anos de vida, 50 anos de vida cultural. Quando começou lá que estava no fundo do poço essa cultura, que ninguém via falar mais em Cururu e Siriri. E eu fui... A lutando para alavancar esse trabalho, manter essa bandeira viva, porque é a nossa cultura cuiabana, mato-grossense e brasileira. E hoje eu estou na quinta geração. Agradeço a Deus todos os dias da minha vida. E estou muito feliz de estar tá aqui. E eu falo para você assim, de coração aberto. Hoje eu estou deixando o meu legado dentro de Cuiabá, do Mato Grosso e nosso Brasil. Porque levar um grupo para o mundo, como nós já fomos, para 16 países, não é brincadeira não. E nada é fácil. Trabalhar com a cultura, tudo é difícil. Mas a gente tem que ter fé em Deus, força de vontade e amor no coração. Flor Ribeirinha, palco para dois. Vamos nessa. Siriri, com o amor do nosso povo, vamos todos nandaiar. Cante e dança, nandaiar. Viva a cultura popular. Este é o nosso siriri, com o amor do nosso povo, vamos todos nandaiar. Nandaiar, nandaiar, vamos todos nandaiar. Nandaiar, nandaiar, vamos todos nandaiar. Chapate e vigário, venha me ensinar a dançar. Chapate e vigário, venha me ensinar a dançar. 
Bate tua forte coração Com a viola de bucho Com o bucho da nossa tradição Bate tua forte coração Com a viola de bucho Gazai com o bucho da nossa tradição Bate tua forte coração Com a viola de bucho Gazai com o bucho da nossa tradição Olá, meu nome é Thiago Araújo, toco na banda Desert Punk, banda de Space Rock, Post Rock, Instrumental, e hoje estaremos apresentando o nosso som aqui no Palco para Dois. Confere aí! Palco para Dois, Desert Punk, passagem de som, e eu tô chegando para bater um papo com eles aqui, entender mais dessa formação e do som que eles fazem. É muito gratificante. O palco para mim é onde eu deixo toda a minha, a minha energia, a minha disposição, o amor que eu tenho pela música. E eu falo para os meninos, a Desert Punk, ela é muito feeling, né? A banda, ela se olha, é uma banda que trabalha muito o efeito né? nas músicas, músicas longas. É, o improviso é importante. Na sua linguagem, no seu pensamento, o que é que você busca trazer dentro de escolha de timbres, de levadas? Tem essa, essa premissa do rock and roll envolvido nas vertentes do rock que vocês trabalham, mas o que mais pode ser trazido? As vertentes das, também da, das músicas que a gente escuta, né? É, também as músicas é, daqui da cidade também, né? A gente traz um pouquinho do... Até esse lance que a gente está tocando com a Flor Ribeirinha, tem aquele lance de dos ritmos, né? A gente também implementa isso nas nossas músicas também, para levar nossa cultura também e um pouquinho no post rock, no um rock instrumental para a gente abranger mais o, o nosso estilo, né? Guitarra, instrumento que talvez tenha mais a cara da linguagem do rock and roll. A pessoa vê um guitarrista já o trata como roqueiro no primeiro momento, né? Sim, é, a banda procura talvez conseguir é, tirar o máximo de som que três pessoas conseguem fazer no palco. Então por isso a gente trabalha com bastante loop, efeito, então essa coisa de... São três pessoas tocando, mas a gente quer uma espacialidade maior, assim. A gente tem, tem muito delay aqui para ter essa coisa mais de ambiência, mas no meio disso aqui tem um reversezão doidão. A ideia é descaracterizar bem o instrumento. Traz sua identidade para sua guitarra. É isso, é. gosto de descaracterizar o instrumento e a gente faz essa doideira. Aí. Então, agora no palco para dois, Desert Punk. Vamos para um rápido intervalo e na volta mais da música boa de Desert Punk e Flor Ribeirinha. Não saia daí que eu volto já já. Palco para dois, seguimos aqui agora um papo com o Thiago, que é o 
porta-voz do Desert Punk. Tiago, aproveitar para entender quando vem, para onde vai Desert Punk, que você disse aqui já em off, que são três anos né, de, de história, mas que muita coisa mais tem por vir. É? Com certeza, três anos aí na batalha da música autoral, power trio de space rock, instrumental, é, e as expectativas são as melhores possíveis, a aceitação do público tem sido muito boa nos shows que, que estamos fazendo, né? com a volta dos shows, né? depois de todo esse processo de, de pandemia, e vamos, estamos com, com uma grande expectativa. Vamos, vamos trilhar agora o caminho do rock aí. É difícil, né? Rock and roll instrumental para chegar, para entrar ah, nas casas, para entrar nas festas, para entrar nos teatros. É um caminho um pouquinho mais complicado do que outras linguagens musicais. É até engraçado você falar isso. O próprio, o próprio estilo que a banda resolveu seguir, né? O space rock, o post rock. É. É, muita, muitas pessoas viam o nome da banda Desert Punk, mas vocês não tocam punk. <risos> e instrumental é. ainda. Mas é, esses obstáculos eles vão aparecer e a gente tira de letra. O, o importante é tocar, a gente ama o que a gente faz. Tipo, Desert Punk é uma. É uma é, eu falo para os meninos, cada ensaio que a gente faz tipo, me dá mais vontade ainda de fazer, de continuar e, e tocar aí para todo mundo ver. Vai rolar no palco para dois, Desert Punk, nós vamos entender mais o Space Rock, entender mais a música instrumental e o som da pesada que essa galera faz. para dois, um bate-papo aqui gostoso com Edmilson Maciel, que é diretor musical do Flor Ribeirinha. E eu começo esse papo falando, é, perguntando para você sobre essa abrangência dentro do repertório. A gente sabe, vocês propagam 
e levantam a bandeira principal que é o Siriri. Mas tem muito mais por detrás disso, né Edmilson? O Flor Ribeirinha se tornou um grupo de projeção, Raul. É, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós cantamos, dançamos coisas de outros estados, porque nós somos um representante. São, são, são três grupos do Brasil que representa o nosso país em festivais internacionais. E nós somos um dele. Um é do Maranhão, outro do Rio Grande do Sul, Aldeia dos Anjos, e Flor Ribeirinha. Quando a gente vai para lá, nós não somos Cuiabá, Mato Grosso. Esse, e, esse, e esse repertório né, de, um, de, de, de representar o Brasil todo é o repertório, inclusive, campeão do mundo. Sim, na é. Coreia nós levamos do Sul, por exemplo. Nós, nós fizemos um popurri do Sul. Que é, pegamos chula, aquela, aquela, aquele estilo mais dele, fizemos um popurri. Do Nordeste levamos frevo. Do Sudeste, o samba. Samba é o ritmo mais conhecido do mundo, hum. né? Levamos samba. Do Norte, lá nós levamos o boi do Parintins, né? E do Centro-Oeste, somente a nossa cultura. Somente o rasqueado, o siriri, o cururu. Tem mais coisas vindo agora a partir de 2022, é... De, pesqu... de outros, você por exemplo disse que escolheu o frevo, tiveram que escolher o frevo outras coisas passarão dentro dos próximos espetáculos, é, são bem-vindas é por aí? Bem savó né? e a Domingas é uma pessoa fantástica e não, é impossível não se apaixonar por ela eu né? já pedi benção é, pois é, todo mundo chega no que tal, benção avó, benção avó, benção avó. Aí, o, o Avner que é neto da Domingas que é o nosso diretor artístico é um cara muito safo, entendeu? ele, ele pega as coisas no ar e muito ligado à pesquisa também. Então, nesse espetáculo, nós começamos, vai ter também do, de cada região, nós do vamos implementar, implementar. Nós não chegamos ainda no Nordeste, por exemplo. Uhum. Né? Nós já, no, no, no Norte, nós vamos manter, porque o Norte, além do, do, do boi, né? tem o carimbó, é muito forte. Uhum. A diversidade cultural brasileira é algo fascinante. Uhum. Né? A única coisa que a gente não mexe é o é com o Centro-Oeste. O Centro-Oeste é representado por Cuiabá, pelo, pelo Mato Grosso. Então isso nós não mexemos. Edmilson, obrigado por hora. Mais uma vez se sente representado através do som também que vocês fazem. Obrigado, viu? Obrigado por ser feliz demais, viu? <risos> tá participando do palco para dois, dois, porque é um diferencial para nós. Isso aí. Palco para dois, Flor Ribeirinha. Vamos nessa. Toca viola de coxo, moço, bate o No repique da viola, nossa história vou contar. Toca viola de coxo, moço, bate o no repique da viola, nossa história Vou contar Simbora pra Ribeirinha Toca viola e coço, moço, bate o ganzá No repique da viola, nossa história Vou contar Toca viola e coço, moço Bate o gansar Morre e pique da viola Nossa história vou contar Morre e pique da viola Nossa história vou contar Morre e pique da viola Morre e pique da viola Morre e pique da viola Toca viola e coxa moço Bate o gansar Morre e pique da viola Nossa história vou contar Toca viola e coxa moço Bate o gansar Morre e pique da viola Nossa história vou contar Morre e pique da viola Bora e beria que eu vou chegar Bora e beria que eu vou chegar E o show vai começar O show vai começar Flor Ribeirinha vai dançar O show vai começar Flor Ribeirinha vai dançar Com a sua saia rodada Balançando sem parar Com a sua saia rodada Balançando sem parar e no próximo bloco, o encontro do Siriri com o Rock and Roll, Desert Punk e Flor Ribeirinha aqui no Palco para Dois. Não saia daí que eu volto em instantes.
Palco para dois, passagem de som, Flor Ribeirinha, Desert Punk. E eu chegando aqui para bater um papo com essa galera. Vem comigo, amigo. Já estão curtindo um pouquinho do que vai ser, daqui a pouco é para valer. Vamos nessa? Oba! Uma, uma fusão interessantíssima aqui, né? Siriri com rock and roll. Ah, pegar primeiro a opinião do responsável, um dos responsáveis aqui pelo Desert Punk, que a linguagem é bem adversa musicalmente do Flor Ribeirinha. Porém, como é que é essa fusão? Que, como, como você recebe? O que, é que vocês estão entendendo e absorvendo dessa união legal aqui proposta pelo Palco para Dois? Ótimo. É um privilégio muito grande tocar com a Flor Ribeirinha, grupo já consagrado é, em todo o mundo. A Desert Punk tem três anos de estrada, fazendo um som instrumental que foge um pouco daquilo que o pessoal está acostumado a ver para gente. Tocar aqui, sem teatro, é maravilhoso. Nós estamos muito felizes de estar aqui dividindo esse palco e essa experiência. Daqui a pouquinho vocês vão entender essa experiência que eles estavam aqui na passagem de som e tá sensacional. Passo aqui por essas duas mulheres incríveis, né, que são é, a cara do Flor Ribeirinha. É, deixo registrado também é, a importância do, do que elas fazem também com essa ideia de abrir espaço para todos, é, todos, inclusive todas as linguagens musicais. E isso também eu aproveito para falar com o Edmilson, que é o diretor musical. Edmilson, dentro dos espetáculos do Flor Ribeirinha, é, acontece isso, né? É, o Siriri presente é a bandeira maior, mas vocês fazem a música brasileira em geral e a música do mundo passa também no dia a dia dos espetáculos do Flor Ribeirinha. E essa união agora com o rock and roll? Isso que nos encanta, Rô, porque essa diversidade, né? você vê a, a força do Mato Grosso, né? da nossa, nossa cultura, e o Flor Ribeirinha abre esse espaço. Nós temos um, uma... uma uma diretriz dentro do grupo, que nós temos uma diretoria com a Avner Augusto, com o Johnny Brandão, né, Domingas, eu, Edilaine, e nós nos preocupamos em, em, em fazer essa junção. Por quê? Porque nós podemos dar abertura para tudo, assim como nos dão a abertura também, porque é um privilégio, não só para eles, para nós também, tocar com, com esses jovens, né, trazendo uma, uma musicalidade de alma, porque a música, ela transcende é, fronteiras, ela transcende preconceitos, e para nós é uma experiência fantástica, é a primeira vez que a gente faz esse trabalho. Você mesmo frisou, nos nossos espetáculos, no nosso quintal, a gente convida é, músicos de todas as áreas, mas a primeira vez nós estamos fazendo com rock, assim, que eu particularmente gosto muito. É isso aí, então agora para valer aqui no Palco para Dois... Desert Punk e Flor Ribeirinha. Olha aí, olha a fusão que vai acontecer agora, né? Flor Ribeirinha, Desert Punk. Rock na veia com o folclore mato-grossense, né? com a música folclórica mato-grossense. Olha, nós vamos cantar A Lua e Eu Vim de Lá Pra Cá. São duas músicas de domínio popular e são clássicas né? da, nossa, da nossa cultura. Então vamos ver o que vai dar nessa mistura. O rock com o Siriri. Simbora! Quando vem saindo, podida na montanha é uma solidão Até parece uma coroa de prata, coração da mulata lá do meu sertão A lua quando vem saindo, podida na montanha é uma solidão Até parece uma coroa de prata, coração da mulata lá do meu sertão Vem cá, morena, sai da janela, vem a ver a lua Eu vi, eu vi, eu vi de lá pra cá Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou de Cuiabá Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi de lá pra cá Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou de Cuiabá Terra de Dom Aquino 
Me lembro até foi de menino Tocava teteca, soltava ioiô Pulava com Zé Bolufô Jogava teteca, soltava ioiô Pulava com Zé Bolufô Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim de lá pra cá Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou de Cuiabá Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim de lá pra cá Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou de Cuiabá Terra de Dom Aquino me lembro ser por mim, menino Jogava peteca, soltava ioiô Pulava com Zé Bolufô Jogava peteca, soltava ioiô Pulava com Zé Bolufô Vem cá, morena Sai na janela Minha feira lua Como está tão bem A combinação da viola de coxo com a guitarra, do mocho com a bateria. Confere aí um pouco mais da fusão do siriri com o rock and roll. Olha só que junção maravilhosa, né? Vocês viram que na música anterior nós começamos na nossa batida e a galera do rock nos acompanhou. Agora vai ser o inverso. Eles vão começar e nós vamos acompanhá-los. E nós vamos tocar duas músicas clássicas também do folclore, que é, são músicas de domínio popular, que é Nandaia e Mexidinho, para vocês. Simbora! <música> de hoje vai ficando por aqui, mas vocês podem continuar nos acompanhando através das nossas redes sociais. Na próxima semana, mais dois grandes nomes da música autoral matogrossense. Eu espero vocês. Até lá!